ராஜேஷ் டிவைன் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உடைய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களுடைய சுவாரஸ்யமான தகவல் நிறைய காத்துட்ருக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கக்கூடிய அடுத்த மிக சுவாரஸ்யமான பதிவு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் நாலு அதிதேவதையோட வழிபாடு ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று குலதெய்வ வழிபாடு இரண்டாவதாக அதிதேவதை வழிபாடு மூன்றாவதாக குரு வழிபாடு நான்காவதாக இஷ்டதெய்வ வழிபாடு இந்த நாலு வழிபாட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த ஒரு விஷயத்த செஞ்சு பாருங்கள் அந்த விஷயத்தில் தடை இருக்காதுன்னு சொல்லி அதில் நம்ம நாலு வழிபாடு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அந்த நாலு வழிபாடில் முதல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு வழிபாடு குலதெய்வ வழிபாடு சரி அப்போ அந்த குலதெய்வம்னா என்ன அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் அதாவது அது ஒரு விஷயத்த நம்ம எப்போயுமே ஒரு உண்மையான விஷயத்த எடுத்துகிட்டு சொல்கிறோம் நம்மளாக ஒரு கருத்துக்களை சொல்கிறதுங்கிறது வேறு நமக்கு ஜென்ரலாகவே பொதுவாக நம்ம சாஸ்திரத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சித்திரங்கள் இதை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அதை பற்றி நம்ம அதை பற்றி மட்டும் நம்ம இதை பார்ப்போம் நான் எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் சொல்ல போகிறதும் இல்லை நான் எனக்கு அது எக்ஸ்ட்ரா வர்த்தி சொல்கிறதுல எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை ஏன்னா நம்ம ஏன்னா எனக்கு ஒரு விஷயம் பயனடைஞ்சால் தான் அதை நான் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் சும்மா சொல்லணுங்கிறதுக்காக சொல்லி எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து வளர்ந்து ஒரு ஆலமரமாக நிற்கணும் ஒரு தகவலாக கொடுத்துட்டோம்னா இந்த காதில் வாங்கி அந்த காதில் போயிடும் ஸோ அது பிரயோஜனமே இல்லை நான் அதுக்காக தான் எந்தையுமே ரிசல்ட் வரக்கூடிய விஷயத்த மட்டும்தான் உங்களுக்காக உங்களுக்கு உழைச்சி எல்லா விஷயத்தையும் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது குலதெய்வம்னா என்ன அவங்களுடைய பெருமை என்ன ஏன்னா அந்த குலதெய்வம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த விஞ்ஞானத்தோடு எப்படி ஒத்து போகின்றது இரண்டாவது நம் குல குலதெய்வத்தினை அதாவது சொல்லப்போனால் இந்த குலதெய்வங்கிறது எப்படி வந்ததுங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஒன்று நான் பார்த்துட்டு வருவோம் நம்ம குலத்தை காக்கக்கூடிய தெய்வம் குலதெய்வம் அதாவது நம்மளுடைய பாட்டன் முப்பாட்டன் இந்த பரம்பரை பரம்பரையாக வாழையடி வாழையாக நம்மளுடைய ஆன்மகனுடைய வம்சத்திலிருந்து கடைபிடத்தக்கூடிய கடைபிடித்து வரக்கூடிய ஒரு வழிபாடு குலதெய்வ வழிபாடு குலதெய்வத்தினுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் தான் மற்ற தெய்வங்களுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கும்னு சொல்லி சாஸ்திரத்தில் இருக்குது அப்போது தெய்வங்களில் மிக வலிமையான தெய்வமாக குலதெய்வமாக கருதப்படுகின்றது அந்த குலதெய்வமே நமக்கு எளிதில் நம்மளுடைய அருளை அள்ளித்தரும் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா மேலும் மற்ற தெய்வங்களுடைய வழிபாடுகளும் பலன்களில் பெற்றுத்தரக்கூடிய தெய்வம் குலதெய்வம் ஸோ குலதெய்வம் பெரும்பாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறு தெய்வமாகவே காணப்படும் சிறு தெய்வம் என்றாலும் அதன் அதை வந்து நம்ம வந்து அலட்சியப்படுத்துறது தான் அங்கே பிரச்சனை அங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏன்னா அதன் சக்தியை வந்து அளவிட முடியாது ஏன்னா எமன் கூட ஒருவரின் குலதெய்வத்தின் அனுமதி பெற்று தான் தன் உயிரை எடுக்க முடியும் என்பது நம் முன்னோர் முன்னோர்களுடைய சான்றாக வாக்காகவும் இருக்கின்றது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு குலதெய்வத்தினுடைய சக்தி அளப்பரியது அதே மாதிரி அந்த புனித ஆத்மாக்கள் தங்கள் குலதெய்வத்தை தங்கள் குலத்தினை சார்ந்தவர்களை கண்ணும் கருத்துமாக பேணி காக்கும் வல்லமை படைத்தவனை அந்த குலதெய்வம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனவே அந்த குலதெய்வங்கள் வந்து ரொம்ப மிக சக்தி வாய்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது குலதெய்வங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்ம வினைகளை நீக்க வல்லவை ரெண்டாவது நம் வாழ்க்கை போக்கு அதிகபட்சமாக இந்த இரு பாட்டன் பாட்டி ரெண்டாவது பேருக்கு மேல் தெரியாமல் உள்ள நிறைய பேர் இருக்கும் இல்லை இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் அந்த குலதெய்வ வழிபாடு வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகின்றது நம் முன்னோர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது நம் தந்தை வழிபாட்டன் பாட்டிமார்கள் வணங்கி வந்த தெய்வம் நம் குலதெய்வமாக கருதப்படுகின்றது இந்த குலதெய்வத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒழுங்கு ஒன்று இருக்கும் எப்பவுமே அந்த ஒழுங்கு ஒன்று கடைபிடிச்சிட்டு வருவாங்க அது அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ரிஷி வழிபாதைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த ரிஷி வழிபாதையில் வரும் வரக்கூடிய அத்தனை தெய்வங்களும் குலதெய்வங்களாக வரப்படுகின்றது இதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒழுங்கு பரிகாரம் தேவைப்படுகின்றது இதன்படி பார்த்தா குலந்தெய் குலதெய்வதோடைய சன்னதியில் நாம் நிற்கும்போது நம் பரம்பரை வரிசையில் போய் நாமும் நின்னுடுறோம் அதாவது அந்த ரிஷி வழிபாடுலையும் அந்த பாட்டன் பாட்டி அந்த மூதாதையர் வழிபட்டக்கூடிய அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு இதுலேயும் நம்ம போய் நிற்கும் பொழுது அந்த வழிபாட்டில் நாம் போய் ஜாயின் பண்ணிடுறோம் ஸோ அப்போ இந்த வழி வந்து பார்த்திங்கன்னா போக் இந்த வழிபோக்கில் ஒருவர் மூட்டை மூட்டையாக புண்ணியத்தை கட்டியிருக்கலாம் இன்னொருவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாவமே கூட பண்ணியிருக்கட்டுமே ஏன் நம்ம அங்கே போய் நின்று அந்த பிரத்யேகமாக வெளிப்படும் அந்த சக்தியை தொழும் பொழுது நம் முன்னோர்கள் பித்ருகளாக வந்து இருந்து நம்மை ஆசிர்வதிக்கின்றார்கள் இரண்டாவது இது எத்தனை தூர பார்வையோடு வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமாக கருதப்படுகின்றது ஏன்னா விஞ்ஞான முறையில் யோசித்தால் ஒரு குழந்தை ஆனா பெண்ணா என்பதை
கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் மேபி அப்போது இதில் பிறக்க போகும் குழந்தை வந்து ஆணா பெண்ணா என்பதை தந்தையின் குரோமோசோமே முடிவு செய்கின்றது அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரிஷி வழிபாடு அந்த குழந்தையினுடைய இந்த பரம்பரை ஆண் மகனுடைய வழிபாடு வரும்போது வரும்போது எப்பயுமே நம்மளுடைய வம்சம் வந்து நல்லாயிருக்கும் குழந்தையோட குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத இருக்கிறவங்க நிறையா பிரச்சனைகளுக்கு காரணமே வந்து குழந்தை வழிபாடு தான் வருது அப்போ தாயிடமிருந்து எக்ஸ் குரோமோசோம்கள் மட்டுமே வந்து கிடைக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எக்ஸ் எக்ஸ் குரோமோசோம்கள்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதேமாதிரி தந்தைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் என இருவிதமான மாறுபட்ட குரோமோசோம்கள் இருக்கலாம் அப்போது ஆணையினுடைய ஒய்யும் பெண்ணினுடைய எக்ஸும் சேர்ந்தால் ஆண் குழந்தையும் ஆண் குழந்தை இருவரின் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படி சேர்ந்துச்சுன்னா பெண் குழந்தையும் பிறக்கின்றதுங்கிறது அறிவியல் ரீதியாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஆண் குழந்தையை உருவாக்கக்கூடிய ஒய் குரோமோசோம் ஆணிடம் மட்டும் அதே மாதிரி ஆனால் அதே ஆண் குழந்தைக்கு தந்தையிடமிருந்து ஒய் குரோமோசோம்கள் வருகின்றனங்கிறதும் ஒரு கூற்று இருக்குது ஸோ அதனால் அவன் மூலம் வம்சம் மீண்டும் மீண்டும் வழி வழியாக வளர்கின்றது இது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பாட்டனார் பாட்டனார் மகன் பேரன் கொள்ளு பேரன் இந்த இந்த எள்ளு பேரன் என தொடர்ந்து இது ஒவ்வொருவருடைய விதைக்கப்பட்ட தொடர்ந்து காப்பாற்றப்பட்டு வருகின்றது இதை சயின்ஸை பற்றி நான் அதை பற்றி போட்டு உங்களை குழப்ப விரும்பலை இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போது இதன் முக்கியத்துவமே பார்க்கும் பொழுது முன்னோர்கள் ஆண் குழந்தைகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா வாரிசுகளாக்குகின்றார்கள் பெண் குழந்தைகளை கொலை விளக்காக காத்து பொதுவாக பதிமூணு தலைமுறைக்கு மேல் ஆண் வாரிசு ஏற்பட வாய்ப்பு இல்லை ஏனெனில் ஆண் ஆண்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வை குரோமோசோம்கள் ரொம்பவே பலவீனமாக ஒன்று பலவீனமாக மாறிட்டதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதேமாதிரி தொடர்ந்து காலம் காலமாக இந்த வை குரோமோசோம்கள் அவர் பரம்பரை ஆண் மக்களுக்கு சென்று கொண்டிருப்பதால் இன்னும் பலவீனம் ஆகி கொண்டிருக்கிறதாக அறிவியல் ரீதியாகவும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறது அப்போ எனவே பதிமூணு தலைமுறைக்கு மேல் அது வலுவிழந்து பயனற்று போய்விட போய்விடுவதாக அறிவியல் ரீதியாக கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால் எனவே ஏற்கனவே பலவீனமான வை குரோமோசோம்கள் மேலும் பலவீனம் அடையக்கூடாது என்பதாலும் பரம்பரை நோய்கள் தொடரக்கூடாது என்பதாலும் சொந்த இரத்த உறவுகளுக்கிடையே திருமணம் தவிர்க்கப்படுகின்றது பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்கள் மட்டும் இரண்டு குலதெய்வ இரண்டு குலதெய்வங்களை வணங்குபவர்களாக இறைவன் படைத்திருக்கின்றான் பிறந்த வீட்டில் ஒரு தெய்வம் புகுந்த வீட்டில் ஒரு தெய்வம் திருமணத்திற்கு முன்பு பிறந்த வீட்டின் குலதெய்வத்தை வணங்குபவர்கள் திருமணத்துக்கு முடிந்த பிறகு அவர்களுடைய குலதெய்வத்தை வணங்குபவர்களாக பெண்கள் திகழ்கின்றார்கள் பெண்கள் திருமணமாகிவிட்டால் பிறந்த வீட்டின் குலதெய்வத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா வணங்குவது கிடையாது அப்படி இல்லாமல் பிறந்த வீட்டின் குலதெய்வத்தை வழிபடுவது அவர்களை புகுந்த வீட்டில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் வாழ வழிவகுக்கும் இதுவரை யாரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிறந்த வீட்டின் குலதெய்வத்திற்கும் வழிபாடு செய்யாமல் இருந்தால் பிறந்த வீட்டின் குலதெய்வத்திற்கு திருவிழா காலங்களில் வழிபாட்டை மேற்கொள்ளுங்கள் ஒருவரது குளம் ஆள் போல் தழைத்து அருகு போல் வேறு ஒன்ற வேண்டுமென்றால் குலதெய்வ வழிபாடு மிக 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 முக்கியமாக கருதப்படுகின்றது குலதெய்வம் இருந்தால் மற்ற தெய்வங்களுடைய அதாவது இன்னும் சொல்லப்போனால் குலதெய்வத்தோட அருள் இல்லை அப்படின்னா மற்ற தெய்வங்களுடைய அருள் கிடைக்காது என்பது தான் உண்மையான சத்தியமான விஷயம் அப்போ குலதெய்வத்தின் அனுமதி அல்லாது முக்கியம் குலதெய்வம் குலதோஷம் அந்த குலதெய்வ தோஷம் இருந்துச்சுன்னா மற்ற தெய்வங்களுடைய அருளும் கிடைக்காது குலதெய்வத்தினுடைய அனுமதி இல்லாமல் அனுகிரகம் இல்லை அதாவது ஒரு மற்ற தெய்வங்களுடைய அனுகிரகம் இல்லைங்கிற ஒரு சாஸ்திர ரீதியிலே இருக்குது எனவே சக்தி வாய்ந்த ஹோமம் யாகம் இதெல்லாம் செஞ்சாலும் கூட ஆலயங்களுக்கு எதிர்பாராத பலன்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குலதெய்வத்துடைய அனுகிரகம் இருந்தால் தான் நீங்கள் செய்யக்கூடிய பரிகாரம் நான் நிறையா டைம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது இது தான் இந்த குலதெய்வங்களுடைய பரிகாரங்கள் அதாவது நீங்கள் செய்யக்கூடிய பரிகாரங்கள் பூஜைகள் எதுவாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப முக்கியம் குலதெய்வ வழிபாடு ஏன்னா குலதெய்வ வழிபாடு ஏன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை செய்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த விஷயத்துக்கு உண்டான ரிசல்ட் வந்து எது மூலம் வரும்னு நம்ம நம்மளை காக்கக்கூடிய அந்த குலதெய்வத்தின் மூலியமாக தான் வரும் அதனால தான் எப்பயுமே வந்து வீட்டில் வந்து குலதெய்வ வழிபாடு வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமாக கருதப்படுகின்றது அப்போது ஒரு குலதெய்வ வழிபாட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு தொழில் தடையாக இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தொழில் தடையாக இருக்கிறவங்க ஒரு முக்கன் தேங்காயை வாங்கிட்டு போய் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு போய் நீங்கள் குலதெய்வத்துக்கிட்ட வச்சு அர்ச்சனை பண்ணி அந்த தேங்காயை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு மஞ்சள் கலரில் துணியில் அந்த தேங்காயை வச்சு கூட வந்து ஒரு அஞ்சு வத்தில் அஞ்சு கொட்டை வாக்கு ஐந்து ஒரு ரூபாய் காயில் இல்லை விநாயகருடைய வெள்ளி உருவம் பதித்த ஒரு நாணயம் இதெல்லாம் வச்சு மூட்டை கட்டி உங்கள் கடைக்கு உள்பொருள் நீங்கள் கட்டிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தொழில் தடைகள் இருக்காது ஏன்னா ஒன்று நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் செய்யக்கூடிய பிற வழிபாடுகள் எந்த வழிபாடுகளாக
முதல் வழிபாடை வச்சுருக்கிறது குலதெய்வ வழிபாடு குலதெய்வ வழிபாடு குலதெய்வ வழிபாடு யார் வந்து தொடர்ந்து பின்பற்றி வருகின்றார்களோ அவர்களுடைய வாழ்வில் சகல தடைகளும் நீங்கி அனைத்து செல்வங்களும் பெருகும் ஃபஸ்ட்டு அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எந்த பரிகாரம் வேணால் பண்ணி பாருங்கள் எந்த ஹோம் வேணால் பண்ணுங்கள் அவங்க ஃபஸ்ட்டு உங்கள் குலதெய்வத்தை சொல்லுவாங்க குலதெய்வத்தை வச்சு தான் அடுத்த பரிகாரத்தை நீங்கள் செய்ய முடியும் ஸோ குலதெய்வம் வழிபாடு மிக முக்கியம் எப்படி செய்யணும் குலதெய்வ வழிபாடு எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சாமி படத்துக்கு முதல் முதல் தெய்வமாக வைக்கக்கூடிய தெய்வம் குலதெய்வம் நீங்கள் என்ன பண்ணும் எல்லா தெய்வங்களுக்கும் மேலாக ஃபஸ்ட்டு குலதெய்வ ஃபோட்டோ வைங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேருக்கு வந்து காலிலாக இருக்கும் குலதெய்வ வழிபாடு காலியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வீட்டில் வந்து காலியோட அதிதேவத்தை ஃபோட்டோ வைங்க அதாவது காலியோட அதிதேவத்தை வந்து பார்வதி ராஜராஜேஸ்வரி அந்த மாதிரி தெய்வங்களை சாந்த தெய்வங்களை இருக்கலாம் காளி தான் வைக்கணுங்கிறது கிடையாது காளியோட அதிதேவதை உருவங்களை காளியோட அதிதேவத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மீனாட்சி அம்மனை கூட வைக்கலாம் காமாட்சி கூட வைக்கலாம் ராஜராஜேஸ்வரியும் வைக்கலாம் இந்த மாதிரி தெய்வங்களை சாந்த குணம் உள்ள தெய்வங்களை வீட்டில் வைத்து நீங்கள் வழிபடலாம் அப்போ பூஜை பண்ணும்போது அந்த காமாட்சி அம்மனையோ இல்லை இந்த தெய்வங்களையோ நீங்கள் வழிபட்டால் போதும் ஃபஸ்ட்டு அந்த உங்கள் வீட்டில் கூட பூஜைக்கு மேலே இந்த குலதெய்வத்துடைய ஃபோட்டோ இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இரண்டாவதாக அடுத்தது வந்து நான் சொன்னது அடுத்த வழிபாடு அதிதேவதை வழிபாடு குலதெய்வத்துக்கு அடுத்தது அதிதேவதை ஃபோட்டோ இருக்கணும் அந்த அதிதேவதை ஃபோட்டோ அடுத்து குரு வழிபாடு இருக்கணும் குரு வழிபாடுக்கு ஃபோட்டோ கிடைத்தது அதுக்கடுத்த ஃபோட்டோ உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் இஷ்டதை வழிபாடு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக நீங்கள் அந்த தெய்வங்களை வழிபட்டு வரும் பொழுது ஒரு முறையான வழிபாடு நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து நல்லா வரும் வாழ்க்கையில் நீங்கள் சகல தடைகளையும் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு குலதெய்வ வழிபாடு இரண்டாவது அதிதேவதை வழிபாடு மூணு குரு வழிபாடு நான்கு இஷ்டதெய்வ வழிபாடு இந்த நான்கு வழிபாடுகளும் சேர்ந்தது தான் அதுக்கு அடுத்தது வர்றதா பரிகாரங்கள் இதை நாங்கள் கரெக்டாக செஞ்சு பாருங்கள் ரிசல்ட் எப்படி சூப்பராக வருது பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த தடையுமே இருக்காது அப்போது ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயத்து நம்ம செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு குலதெய்வம் நினச்சிடுறோமா அப்போ குலதெய்வத்தில் அருள் கிடச்சிடுதா அதுக்கப்புறம் அந்த அதிதேவதை வழிபாடு அதிதேவதை வழிபாடு ஏன் செய்கிறோம் நமக்கு கிரகங்களால் ஏற்படக்கூடிய தடைகள் இருந்துச்சுன்னா அந்த அதிதேவதை கண்ட்ரோல் பண்ணிடும் அப்போது குலதெய்வத்தோடைய அருள் கிடச்சிடுது கிரகத்தினால் ஏற்படக்கூடிய தடைகள் வந்து இந்த அதிதேவதை கண்ட்ரோல் பண்ணிடுது அடுத்து மூணாவது குரு வழிபாடு ஏன்னா நமக்கு ஒரு விஷயத்த செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு அதுக்கு ஞானம் வேணும் காசு வேணும் அந்த ரூட் கிளியர் ஆகணும் அதுக்கு தான் அந்த குரு வழிபாடு நாலாவது இஷ்டதை வழிபாடு நமக்கு மனதுக்கு பிடித்த தெய்வங்கள் நம்மளை வாழ வைக்கும் தெய்வங்கள் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய தெய்வங்கள் இதர தெய்வங்களுடைய சப்போர்ட் ஏன்னா ஒரு விஷயத்தில் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணும் சப்போர்ட் வேணும் அந்த சப்போர்ட் எங்கேருந்து கிடைக்கும் பீப்புள் சப்போர்ட் வெல் சப்போர்ட் இந்த யூனிவர்ஸ் சப்போர்ட் இந்த பிளானட் சப்போர்ட் இந்த நட்சத்திர சப்போர்ட் இந்த மாதிரி எந்த சப்போர்ட்ஸ் இருந்தால் தான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் மேலே வர முடியும் அந்த தூக்கி விடுற சப்போர்ட் வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இஷ்டதை வழிபாடு இந்த நாலு விஷயங்களை தொடர்ந்து செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வாங்க குலதெய்வ வழிபாடு நீங்கள் தினமும் காலையில் நல்லெண்ணெய் தீபையில் நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றி அதில் வந்து ஒரு அஞ்சு ரூபா காயினை போட்டு நீங்கள் தொடர்ந்து நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றி ஃபஸ்ட்டு குலதெய்வ வழிபாடு அடுத்து அதிதேவதை வழிபாடு அடுத்தது வந்து குருதெய்வ வழிபாடு இஷ்டதெய்வ வழிபாடு இன்றைக்கி குலதெய்வத வழிபாடு பற்றி சொல்லிடுறேன் நாளைக்கு பதிவில் அடுத்தது அதிதேவத்தை வழிபாடு சொல்லிடுறேன் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா குரு வழிபாடு நட்ச இஷ்டதெய்வ வழிபாடு இந்த மாதிரி கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணிவிட்டு வந்து பாருங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு தடைங்கிறது இருக்காது குலதெய்வத்தை பிடித்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் மிக வெற்றியாக மாறும் என்பதை சொல்லி இந்த பதிவை நிறைவு செய்கின்றேன் அடுத்தது உங்களுக்கு அதிதேவதை பரிகார மோதிரங்கள் தேவைப்படுமாயில் நீங்கள் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் உங்கள் அவங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அனுப்பி வைக்கப்படும் குலதெய்வ வழிபாடு நீங்கள் எப்படி பண்ணணும்னா நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஃபோட்டோ எல்லாம் வந்து மேலே இந்த குலதெய்வம் ஃபோட்டோ இருக்கணும் குலதெய்வத்துக்கு அனுதினமும் தீபம் ஏற்றுங்க குலதெய்வத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த தெய்வத்துக்கு பண்ணலாம் குலதெய்வத்துக்கு ஒரு தேங்காவோ இல்லை ஒரு கல்கண்டோ ஒரு பாலோ ஒரு தேனோ ஏதாவது ஒரு நேபத்தியம் வைங்க நீங்கள் அதாவது ரொம்ப இந்த நரசிம்மர் இந்த காளி இந்த வராகி இந்த மாதிரி ரொம்ப அதிதேவதைகள் அதாவது மாற்று தேவதைகளாக இருக்கும் பொழுது உக்கிர தெய்வங்களாக இருக்கும் பொழுது அதற்கு உண்டான அதிதேவங்களை வழிபட ஆரம்பியுங்கள் அது தெரியல அப்படின்னு எனக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க நான் உங்களுக்கு அதை அனுப்புகிறேன் ஸோ அதுபடி நீங்கள் வழிபாடு செய்து வாருங்கள் உங்கள்